La police est violente, la police fait le mal, on en a la preuve, puisque on a enfin une vidéo qui prouve de façon manifeste que les manifestants sont houspillés, jetés à terre, savatés. Mais euh, là, c'est incroyable. On avait un street press qui était sur place et on a les images. Ça se passe lors d'une manifestation je ne sais pas où. Euh, a... J'ai l'impression qu a... qu que c'est mouillé par terre ou alors le, le sol est, est d'une propreté, mais c'est... Alors où ça se passe, j'en sais foutrement rien, parce que bon, faudrait pas en plus que on ait les sources, hein. Et on va regarder cette séquence insoutenable. Là, vous voyez, donc vous avez des CRS donc en furie. Je ne doute pas qu'ils aient la bave aux lèvres. Certains même envisagent le fait que on leur ferait des piqûres pour qu'ils aient la rage. Alors ça se passe à Paris, je pense. Ça se passe sur les boulevards périphériques, parce que là, je vois un... Ah, c'est peut-être pas ceux de Paris, en fait. Parce que là, je vois un tramway. Ça, ça me semble être un tramway que je vois là-bas. Hmm Qu'est-ce que vous pensez Je ne sais pas. En tout cas, je ne doute pas un seul instant que euh, vous allez pouvoir me donner l'information, puisque vous êtes des gens qui sont affûtés, en tout cas plus que moi. Et là... Quand je vois ça, je, je vois toute la, toute la haine. Vous voyez, là, là, on sent bien que... Euh, regardez, ils n'auraient pas leur casque. On verrait des, des visages euh, transformés par la haine. Hein, là, ou ou peut-être l'animalité. Hein, puisque certains ont même laissé entendre que il euh, y aurait peut-être des manipulations génétiques. Et qu'en fait, nos, nos policiers, ce seraient des gens qui auraient été modifiés génétiquement. Hein, euh, entre des bulldogs et, et, et des, des singes Jésus. Voilà. Et on leur met justement ces gros uniformes. En fait, il y a une petite armature en fer qui permet de les soutenir. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un petit singe Jésus hein, euh, avec un, un cerveau de, 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 de CRS, voilà, cloné. Voilà. Et en plus, il leur, il leur fout la rage. Voilà, comme ça, ils sont, ils sont bien haineux. Là. C est, c est... Enfin, je ne sais pas, moi je dis ça. À, à mon avis, c'est une fake news. Mais je pense que euh, les services info euh, de, de France Info, justement, vont, vont nous sortir un truc pour nous prouver que j'ai tort. Parce que c est, c est, c est, ça me paraît inenvisageable. Bon, accessoirement, d'un point de vue économique, c'est plus intéressant puisque euh, une poignée de cacahuètes suffit par jour euh, en lieu et place euh, d'un salaire mirobolant de 1800 à 2400 euros. Voilà. Donc en tout cas, on voit ces, ces policiers, ces rez, bravem, on fait je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, devant, nous avons un, un manifestant, un manifestant qui sent, voilà, qui avait, qui est accompagné. Alors, on ne sait pas si c'est un monsieur ou une dame. J'aurais tendance à penser que c'est une dame. Hein, euh, le cuisseau étant assez fin, mais, mais euh, ça se trouve, c'est un jeune homme. Hein, on va aller savoir, je ne sais pas. Et accompagné d'une sorte de motard sans son casque. En tout cas, il a, il a, vous voyez, moi, je, 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 je vais être le plus explicite possible hein, pour bien montrer que euh, on fait de l'investigation ici. Hein. Euh, avec le petit regard, alors on me fait un petit commentaire dans le chat, alors ils sont encore plus fâchés qu'un dans l'air. Avec le petit regard à la caméra, c'est bon Gérard, t'as la vidéo de moi en train de tomber. Ah ah ah. Non, n'en dis pas trop, euh, euh, on n'a pas tout vu encore la séquence. Donc là, on a le contexte. Une manif, je ne sais pas trop, pourtant il n'y a pas grand monde. Donc là, des, des personnes se baladent au milieu euh, des forces de l'ordre casqué a priori en, en mode anti-émeute. Et regardons la séquence. Oh Oh La manifestement, l'agent euh, de la force publique a jeté avec force et vigueur ce pauvre monsieur par terre. La caméra nous, nous le montre. C'est une victime de violences policières. C'est manifeste. Alors, il faudra vérifier après avec euh, euh, Enloup si ce n'est pas en plus, plus un, un, un crime raciste, puisqu'il va falloir vérifier que euh, le monsieur, de quelle ethnie est-il Alors, euh, il a peut-être des traits asiatiques, je ne sais pas, on, on va vérifier. En tout cas, euh, il semble très embauché, là. Euh, peut-être qu'il s'est fracturé la tête sur le sol, je ne sais pas. Là, il se tient la tête, alors il a peut-être perdu conscience aussi, hein, je ne sais pas. Donc on va reprendre la, la séquence depuis le début hein, pour essayer de, de faire une analyse plus poussée. Ah Ah, oh, il avait des lunettes. Ces lunettes ont été éjectées. Non, non, elles ont remonté. Ah oh 
Ah, il se trouve. Alors là, c'est impressionnant. Le monsieur, quand il s'est jeté à, à terre, en tout cas, il a été jeté à terre, il a quand même eu la présence d'esprit de mettre sa main pour protéger ses lunettes. Alors que moi, je serais lui, j'aurais plutôt essayé de protéger mon visage. Ah, peut-être en mettant mon bras sous ma tête, si c'était possible, bien que ça va tellement vite. Mais là, il a trouvé la... la, 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 la... Franchement, c'est peut-être un, un Yamakazi qui attrape les trucs, les, les mouches en vol, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, il a trouvé le moyen quand même de protéger ses lunettes de l'impact avec le sol. Alors, regardons de nouveau. Ah Ah, mais quelle violence Alors, son ami... Ah, 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 ah là, 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 là. alors c'est une dame en premier niveau, c'est euh, là sous les casques et tout ça, on a une euh, personne des forces de l'ordre de sexe féminin. Ah, euh, il faudra faire une analyse euh, spectroscopique, je sais pas quoi de la voix, hein. euh, mettre euh, quelques spécialistes euh, du son, mais je pense que euh, nous avons affaire, ou alors... C'est un membre euh, des forces de l'ordre particulièrement euh, avec une voix aiguë. Donc peut-être un castra, c'est possible aussi. Peut-être un, un, un singe Rhesus euh, castra, hein, euh, à qui on a coupé les roubignoles. Voilà, parce que pour parce que c'est le chef, donc peut-être il doit être un petit peu moins agressif et on lui a peut-être pas à lui, il, il s'est parlé, on lui a pas, on lui a, on lui a pas inculqué, on lui a pas euh, injecté la rage. Bah, on reprend tout depuis le début parce que moi j'aime bien avoir une précision. Hein. Moi, je, je, moi je suis, hein, je suis dans euh, la, le factuel. Donc il me faut des éléments euh, clairs, visibles et tout. Donc là oui maintenant je pense que euh, c'est une euh, c'est une jeune femme. Bon a priori le cheveu gras. Hein. Oh ah c'est horrible. Donc son camarade ou sa camarade sortait son sac, peut-être qu'elle avait euh, des produits pour Par contre, nous constatons que les forces euh, d'occupation, parce que ce n'est plus des forces d'ordre, c'est des forces d'occupation. Regardez-moi ça, la, la, a priori, ils s'attaquent à la population euh, en stress. Là, on sent bien, là, les, les, les deux personnes sont, sont martyrisées. Là, c'est la pression que ça donne. Là. Bon, par contre, là, la question qui se pose, c'est qui est le caméraman euh, et pourquoi était-il bien placé comme ça euh, Parce qu'il ne se passait rien. Pourquoi être en train de, de, de filmer alors qu'il ne se passe rien euh, Je ne sais pas. Ah, il se relève. Ah, ah, il se relève. Ah, par contre, il, a... ah, il replace ses petites lunettes hein, en position. Ah, il les enlève et puis euh, il crie. Ah, peut-être que c'est le contre-coup du choc sur le sol. Ah non, a priori, c'est peut-être... Alors, il y a des oreilles de Mickey. C'est peut-être un bonhomme, mais un bonhomme particulièrement fluet. Hein, fluet. Ou qui mange pas à tous les repas. Non, mais là, là je pense que on est... On... Serait-on sur une tentative de manipulation euh, Là, je, je suis interloqué. Je, je me pose des questions. Il faut regarder ça depuis le début. Il faut reprendre la séquence en entier. Vous êtes, vous êtes d'accord avec moi il faut que nous ayons des certitudes. Ah bah là, parce que là, moi, je, je sens qu'il y a anguille sous roche, mais euh, je ne sais pas. Alors, ou alors, c'est peut-être des flics. En fait, les deux, c'est peut-être des policiers. Et en fait, c'est pour euh, euh, s'introduire dans des milieux factieux, je ne sais pas. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, regardons tout ça. Reprenons toute la séquence. Ah oh, c'est violent Ah il sauve ses lunettes Le camarade vient Ah oh non la fesse est bien ronde pourtant Ah je, je me tâte hein. Donc alors c'est soit c'est un, un mec un petit peu efféminé euh, Parce que le jean est comme très près du corps euh, euh, Donc euh, bah, ouais, c'est un point de détail Mais pour moi c'est la différence aussi C'est deux camarades de lutte Ou si c'est un couple qui bague de nez tranquillement dans la rue Au milieu des CRS si ce sont des CRS, j'en sais plus, moi je sais plus, moi. Euh, c'est important, c'est important. En tout cas, la fesse a l'air charnue, donc moi je dirais que c'est plutôt une femme. Vous me direz, c'est un détail qui est le rapport, mais moi, euh, je sais pas, euh, ce sont des détails qui m'intéressent. Oui, je, là, je suis pratiquement certain euh, que euh, le mec, maintenant, il a un petit bouc 
Donc, je pense que c'est un, un homme et que euh, la chose à côté, c'est une femme. Voilà. Bon, euh, je ne voudrais pas m'égenrer, mais je pense. Là, je reprends une dernière fois. Après, on va laisser passer la séquence. Je sais que, que euh, mon, mon désir euh, de, de, de certitude absolue euh, m'impose de vous bourrer le mou depuis 10 minutes. Mais là, on va peut-être arriver au final. Oh Pas toujours, moi, je suis choqué, quoi. Ah non, c'est peut-être un mec, mais il a vraiment une voix de fausset, quoi. Ah, il s'est jeté, il s'est par terre Ah, il s'est jeté par terre euh, Là, par contre, euh, va falloir euh, que euh, la prochaine génération euh, des... des petits singes, euh, vous leur donniez des cordes vocales un petit peu plus, euh, je ne sais pas, travaillées, je sais pas, pour qu'ils aient une voix un petit peu plus genre Terminator. Parce que la voix de fausset comme ça... Ça fait pas sérieux. Bon, en tout cas, le monsieur a l'air de se porter comme un charme. Son plongeon euh, contre le bitume euh, n'a pas l'air de l'avoir plus handicapé que ça, mais on va vérifier. Peut-être que il s'est peut-être après euh, dirigé vers une ambulance qui était prévue à cet effet. Bon, en tout cas, il n'a pas perdu sa voix. Il a fait... Oh, on a, oh là là, oh là là, oh manifestement, oh là, oh là, il a osé, alors là je crois que le, le, le policier, le membre des forces de l'ordre a touché légèrement le poignet avant droit du monsieur, étant euh, comme ils ont une armature, je pense, euh, biométhanique ou je sais pas quoi, en tout cas avec des pistons, genre ce qui démultiplie de peut-être 100 ou 1000 fois la puissance, en fait par ce geste, il a, pour résumer, le gars là, il, il a touché le bras, mais c'est comme si euh, c'était Hulk qui vous avait touché le bras, quoi. Genre une petite euh, une pichenette là, et ça devient un truc. Donc je pense que c'est l'explication euh, finale. Hein. Ou alors c'est que le mec a voulu faire des images euh, et que euh, ça, ça a raté. Je sais pas, c'est vous qui pouvez dire. Allez. Wow ah ouais, c'est impressionnant à chaque fois. Quel acteur Non mais c'est je pense que c'est méthode acteur studio, quoi. Ah, c'est impressionnant, hein. Ah bon, là, ça a rapé. Par contre, les lunettes, euh, tranquille le chat, ils n'ont pas bougé d'un centimètre. Ouais, il crie un peu. Bon. Alors, c'est vrai que quand on voit une séquence comme ça, bon, on en a vu d'autres, hein, euh, je vous euh, montrerai en, en, en finale une petite... Bah, tiens, je peux vous la montrer tout de suite. Hein. Euh, allez, je vais lancer une autre fenêtre. On va aller sur Twitter. Je ne veux pas perdre celle-là. Alors, on va aller sur Twitter. On va aller sur le profil de série Boomer et il y a quelques jours j'avais trouvé une petite euh, une petite euh, un petit dessin rigolo il est où il est où ah il est là Vous voyez street press dans l'attente de bon moment pour figer l'histoire attends pas encore pas encore vas-y enregistre enregistre et c'est exactement ce qu'on vient de voir c'est que en fait on le savait euh, il faut faire attention euh, ce qu'on voit regarder une séquence partielle c'est jamais une bonne idée. Ne vous arrêtez pas sur une image, ne vous arrêtez pas sur une séquence sans en avoir le contexte complet. Et même si euh, certaines séquences peuvent être particulièrement à charge, euh, bah, il faut se, faut se méfier. Et là, on a un exemple concret de petits rigolos qui ont essayé de faire un coup et euh, bah, ce qui est étonnant, c'est que la vidéo est sortie quand même, puisque euh, elle montre surtout euh, la bêtise, ou alors euh, c'est euh, c'était euh, c'était un caméraman qui avait rien à voir à l'histoire, mais j'en doute quand même, ça me paraît un petit peu bizarre. Vidéo qui date de l'époque des gilets jaunes, un beau simulateur. Ah donc c'est une, ça date un petit peu, mais ça n'en reste pas moins très édifiant. Euh, oui, mais il y a toujours les mêmes, on ne change pas. Alors, regardez-moi tous ces simulateurs qui se sont fait défoncer la mâchoire, arracher une main, crever un œil, juste pour dire du mal de la ministre de WAF, à ne pas confondre avec la police. 
Oui, c'est vrai. Ah non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exactions policières. Mais que là, franchement, c'était une belle histoire. Quand tu cherches le bâton, tu le trouves, enlève les victimes collatérales, il n'en reste pas beaucoup. Bah, de toute façon, je pense que quand tu vas manifester, euh, l'idée, c'est pas de revenir et borgner à la maison. Hein. Bah, voilà, bah, j'espère que euh, cette petite analyse poussée d'une séquence vidéo vous aura satisfait. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Euh, c'est Pourquoi pas mettre un commentaire est-ce que vous-même, euh, vous êtes euh, des acteurs, euh, des, des street press Vous avez votre petite caméra, vous allez euh, par moi et par vous pour euh, nous ramener l'information. Vous pouvez vous abonner également, partager autour de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.